Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss the properties of alpha, beta, and gamma radiations. Uh, in, in the previous lecture, you have studied something about alpha, beta, and gamma radiations. But uh, in this lecture, we will uh, we will discuss what are actually alpha, beta, and gamma radiations. Alpha, beta, gamma, alpha, beta particles. Hai. Aapko pata hai. Gamma radiations. Hai. Alpha, beta particle is liye hai alpha jo hai isme proton or neutron hai. Beta actually mein electrons hai. Jabke gamma mein particle nahi hai. Ye photons hai. Ye energy hai. Photons hai. To ye aap log ek baat to ye yaad rakhenge. Ab agar hum inki detail mein jaayen to sabse pehle to hum inke in, in par jo alpha, beta or gamma radiation par इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो पहले चेक करते हैं आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे फील्ड हैं कि अगर इनमें से कोई भी पार्टिकल जो रेडिएशन पास होती हैं अगर वो चार्ज हैं तो वो कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करेंगे बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाएंगे वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है एक नेगेटिव पोटेंशियल यानी एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट तो जब कोई भी रेडिएशन या पार्टिकल फील्ड में से पास होते हैं अगर उन पर चार्ज है अगर कोई जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या रेज होंगी वो नेगेटिव रेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी और जो नेगेटिव पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल या रेज है वो पॉजिटिव रेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे और अगर न्यूट्रल है तो वो किसी तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे बल्कि स्ट्रेट मूव करेंगे तो हम ये शुरू से ही ये ये रेडिएशन या पार्टिकल पर चार्ज चेक करने के लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का तरीका इस्तेमाल होता चला आ रहा है तो यहाँ अगर हम देखें ये पहली फिगर में तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है ये हमारे पास एक रेडिएक्टिव सोर्स है जिसके अंदर ये रेडिएक्टिव मटेरियल पड़ा हुआ है ये कोई लेट ब्लॉक है जिसके अंदर रेडिएक्टिव मटेरियल रखा हुआ हमने ये पिंक कलर में और इससे रेडिएशन पास हो रही है जो ही रेडिएशन इसमें से एजेक्ट हो रही है तो सामने इन हमने एक फील्ड अप्लाई कर दी है फील्ड में पास होने के बाद ये रेडिएशन जो है एक रेडिएशन नहीं रही बल्कि ये एक रे नहीं है बल्कि ये तीन पाथ में तीन तीन टाइप के रेडिएशन या पार्टिकल में ये डिवाइड हो गई ये शुरू में जब हेनरी बैकल ने रेडिएशन रेडिएक्टिविटी का फिनोमिना डिस्कवर किया था और उसने जब रेडिएक्टिव रेज को देखा था तो उस वक्त यही समझा गया था कि शायद ये एक ही एक ही किस्म की रे है जो निकलती है रेडिएक्टिव मटीरियल से लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो और सामने ये कोई भी जिन कोई भी फोटोग्राफ फिल्म रखेगी तो उस पर जो फॉकिंग हुई वो तीन मुख्तलि जगहों पर हो रही थी अब जिससे पता चल, चला कि ये एक नहीं बल्कि तीन किस्म के ये रेडिएशन या पार्टिकल हैं तो बिल्कुल इसी तरह जब ये रेडिएशन जो सोर्स से निकल रही हैं इनके सामने हमने जिंक सल्फाइड की कोई स्क्रीन या कोई भी फोटोग्राफ फिल्म रखी तो देखा गया ये गया कि ये स्पॉट एक नहीं बल्कि तीन स्पॉट बन रहे थे मुख्तलि जगहों पर इन तीन इसकी कुछ जो जो स्पॉट पॉजिटिव प्लेट की तरफ बने और कुछ नेगेटिव प्लेट की तरफ कुछ बिल्कुल स्ट्रेट जहां पर सोर्स रखा था बिल्कुल सामने स्पॉट बने तो फिर इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि ये ये रेडिएशन तीन किस्म की हैं और इनमें एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल पार्टिकल एक न्यूट्रल रेडिएशन है तो ये Uh, बाद में एक्सपेरिमेंट और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो अल्फा पार्टिकल पर है क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी बीटा पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे इसलिए बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है और गेमो पर कोई चार्ज नहीं है और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ नजर आ रही है कि डिफ्लेक्शन अगर देखा जाए तो बीटा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन ज्यादा है अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन कम है तो क्या इसका इससे ये चीज पता चल रही है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कम है क्योंकि जिस चीज का जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी अगर अल्फा पर पार्टिकल पर देखें तो चार्ज की मकदार तो ज्यादा है बीटा पार्टिकल से लेकिन डिफ्लेक्शन कम है तो इसके कम डिफ्लेक्ट होने की वजह इसका मैस है अल्फा पार्टिकल का मैस बीटा पार्टिकल से बहुत ज्यादा है अब ये देखें अल्फा पार्टिकल के अंदर दो प्रोटोन दो न्यूट्रॉन है और एक प्रोटोन या न्यूट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा हैवी है आप लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन के मैसेज जो है वो आपको पहले बताए हुए तो इस हिसाब से देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल से बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से इसकी डिफ्लेक्शन बहुत कम हो जाती है जबकि चार्ज अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है और फोर टाइम फोर टाइम ज्यादा चार्ज है इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस पर रखा जाए 
پاس کروایا جو مگنیٹک فیلڈ میں کسی ریڈیکٹیو ریڈیشن کو تو پھر بھی تین اسپاٹ بنتے ہیں تو یہ مگنیٹک فیلڈ سے پاس ہونے کے بعد پتہ چلا کہ ان پر یہ یہ ان پر یہ چارڈ پارٹیکل ہیں کیونکہ گیما ریڈیشن جو ہے وہ ڈفلیکٹ نہیں ہوئی وہ سیدھی جا کے زنک سلفائڈ کی پلیٹ پر انہوں نے اسٹرائک کیا تو اس کا مطلب اس پر کوئی چارج نہیں اور الفا پارٹیکل اور بیٹا پارٹیکل ان کی ڈفلیکشن ہوئی ہے تو یہ چارڈ پارٹیکل ہیں اب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈفلیکشن جو الفا پارٹیکل کی اور بیٹا پارٹیکل یہ دوسرے کا اپوزٹ ہے الیکٹرو فیلڈ میں بھی یہ چیز کا پتہ چل رہا تھا تو اسے ثابت ہوا کہ یہ دونوں کا چارج بھی اپوزٹ ہی ہے مگنیٹک فیلڈ میں ان کی ڈفلیکشن الیکٹرو فیلڈ میں ڈفلیکشن سمجھ آتی ہے لیکن مگنیٹک فیلڈ میں ڈفلیکٹ کیوں ہو رہی ہے چارج پارٹیکل آپ لوگوں کو پتا ہے جب بھی کوئی چارج پارٹیکل مگنیٹک فیلڈ میں پاس ہوتا ہے تو اس کو ایک فورس لگتی ہے مگنیٹک فورس اب گیما ریز نیوٹرل پارٹ نیوٹرل ریز ہیں تو یہ مگنیٹک فیلڈ میں جب پاس کریں گے تو اس پر کوئی فورس نہیں لگے گی لہذا یہ فال کریں گے سٹریٹ جب کہ الفا اور بیٹا پارٹیکل چارج پارٹیکل ہونے کی وجہ سے جب یہ مگنیٹک فیلڈ سے پاس ہوتی ہے تو ان پر مگنیٹک فورس لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈفلیکشن ہوتی ہے تو یہ ڈفلیکشن کے چارج ان پر چارج ہونے کو ظاہر کرتی ہے اس فگر میں اگر دیکھیں تو یہ پینیٹریشن کو ظاہر کر رہی ہے پینیٹریشن الفا پارٹیکل کی پینیٹریشن کم ہے اتنی کم کہ یہ پیپر شیٹ پیپر شیٹ سے بھی نہیں پاس ہو سکتی جبکہ بیٹا پارٹیکل آسانی سے شیٹا پیپر سے پاس ہو جاتی ہیں اور پلاسٹک یا الومینیم کی شیٹ ان کو روک لیتی ہے گیما پارٹیکل گیما ریز جو ہیں وہ ان تمام میں سے پیپر پلاسٹک یا الومینیم میں سے پاس ہو جاتے ہیں تھن شیٹ سے جبکہ یہ کنکریٹ سٹیل یا لیڈ کی تھک شیٹ جو ہے وہ اس کو روک سکتی ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ الفا بیٹا اور گیما ریز کی پراپرٹیز کو اوور آل ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارا آج کا مین ٹاپک کا ابجیکٹو ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفا بیٹا گیما ریز ہیں کیا سب سے پہلے الفا کیا ہے الفا ریز یا الفا پارٹیکل کیا ہیں الفا پارٹیکل میں نے آپ کو بتایا یہ ہیلیم نیوکلیا ہی ہیں الفا پارٹیکل میں دو پروٹون ہیں اور دو نیوٹرون ہیں یعنی یہ ہیلیم نیوکلیا ہی ہیں اور ہیلیم کو اگر دیکھا جائے تو ہیلیم کا بھی نیوکلیا نمبر چار ہے ہیلیم کے ایٹم میں سے اگر الیکٹرون نکال دیے جائیں صرف نیوکلس کو اگر ہم دیں تو نیوکلس کے اندر دو پروٹون دو نیوٹرون ہیں اور الفا ریز جو ہیں اس میں بھی دو پروٹون دو نیوٹرون اس کو ہم الفا پارٹیکلز کو ہیلیم نیوکلیا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہیلیم نیوکلس اور الفا پارٹیکل کی کمپوزیشن وتھ رسپیکٹ ٹو پروٹون اینڈ نیوٹرون ار ایگزیکٹلی سیم اگر بیٹا پارٹیکل کی بات کریں تو بیٹا پارٹیکل الیکٹرونز ہیں یہ نیوکلس سے نکلنے والے الیکٹرونز ہیں آپ نے پیچھے لیکچر میں دیکھا تھا کہ جب نیوٹرون کی نیوٹرون نیوٹرون ڈکے ہوتا ہے تو اس سے پروٹون اور الیکٹرون بنتا ہے اور پروٹون تو نیوکلس کے اندر ہی رہتا ہے لیکن الیکٹرون جو ہے وہ ایجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایجیکٹ ہوتے ہوئے ہوئے جو بیٹا الیکٹرونز ہیں وہ اصل میں بیٹا پارٹیکلز ہیں تو بیٹا پارٹیکل چونکہ الیکٹرونز ہیں اس لیے ان کا چارج اور میس ایگزیکٹلی الیکٹرون کے برابر ہوگا اگر ہم گیما ریڈیشن کی بات کریں تو یہ نہ تو کسی قسم کا پارٹیکل نہیں ہے بلکہ یہ فوٹونز ہیں یہ الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشن ویوز ہیں جن میں فوٹونز ہوتے ہیں چارج کی طرف آئے تو چارج جو ہیلیم نیوکلیس میں دو پروٹون دو نیوٹرون ہیں نیوٹرون نیوٹرل پارٹیکل ہے پارٹیکلز ہیں تو چارج پروٹون کی وجہ سے ہوگا دو پروٹون تو ڈبلی چارج ڈبلی پازیٹو چارج تو ہم کہہ سکتے ہیں الفا پارٹیکل پر جو ہے الفا پارٹیکل پر ڈبلی پازیٹو چارج ہوتا ہے دو پروٹون کی وجہ سے یعنی اس کا چارج الیکٹرون سے ڈبل ہوتا ہے اور اپوزٹ بیٹا پارٹیکل چونکہ الیکٹرون ہے تو ان کا چارج بھی ایگزیکٹلی ایکول ٹو الیکٹرون ہوگا اگر ہم نیگیٹو بیٹا پارٹیکل کی بات کریں پازیٹو بیٹا پارٹیکل کی بات کریں تو ان پر پازیٹو چارج ہوگا لیکن وہ چارج الیکٹرون کے ایکول چارج کے ایکول اور اپوزٹ ہوگا گیما ریڈیشن ہوتا ہے یعنی یہ نیوٹرل پارٹیکل ہے اور ان پر کوئی کس قسم کا چارج فوٹون ہے اور ان پر کوئی چارج نہیں آئونائزیشن پار کی بات کریں آئونائزیشن آپ کو پتا جب بھی کوئی مٹیریل جب بھی کوئی یہ الفا بیٹا یا گیما ریڈیشن جب کسی مٹیریل میں سے پاس کرتے ہیں تو یہ اس کو آئونائز کرتی ہیں مطلب ان کی خاص سپیڈ ہے خاص میس ہے اور پھر چارج ہے تو جب یہ پاس کر رہی ہوتی ہیں کسی میڈیم سے کسی مٹیریل سے اس میں سے اس میڈیم کے الیکٹرون کو سپریٹ کر دیتی ہیں ان کے ایٹم سے جس سے آئونائزیشن پروڈیوس ہوتی ہے تو الفا پارٹیکل کا چارج بھی زیادہ ہے اور میس بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کی آئنائزیشن پار بہت زیادہ ہوگی ان کی آئنائزیشن پار بیٹا ریس سے ہنڈریڈ ٹائم زیادہ ہوتی ہے جب کہ گیما ریڈیشن سے آئنائزیشن پار آف الفا ری
بیٹا پارٹیکل جو ہیں ان کی آئنزیشن پار بھی زیادہ ہوگی لیکن الفا پری سے کم ہوگی اس کی ریزن دو ہے ایک تو ان کا چارج کم ہے دوسرا میس بھی کم ہے آئنزیشن کی ڈیپینڈنس دو جنوں پر ہے چارج زیادہ ہوگا آئنزیشن پار زیادہ میس زیادہ ہوگا پھر بھی آئنزیشن پار زیادہ بیٹا پارٹیکل کا چارج بھی الفا سے کم ہے میس بھی کم ہے اس لیے ان کی آئنزیشن کمپیریٹیولی کم ہے اور یہ تقریبا ہنڈر ٹائمز کم ہے گیمہ ریز کی اگر ہم بات کریں تو گیمہ ریز کا چارج بھی نہیں ہے میس بھی نہیں ہے یہ فوٹونز ہیں تو یہ ان کی آئنزیشن پار بھی بہت ہی کم ہے پینیٹریشن پار پینیٹریشن پار کو تو پہلے بھی میں نے بات کی ہے پیچھے بھی درگل دخایا کہ الفا ریز کی الفا ریز یا پارٹیکل کی پینیٹریشن پار بہت کم ہے وجہ پینٹریشن کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پارٹیکل بڑے سائز کے ہیں ان کا میس دے آتا ہے ان پر چارج بھی ہے تو جب یہ کسی بھی چیز میں سے پاس ہونے جاتے ہیں تو وہاں انگریشن پروڈوس کر کر اپنی کائنیٹک انرجی کو لاس کر کا لاس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ پینٹریٹ نہیں ہو سکتے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ان کی پینٹریشن کم ہونے کی وجہ ان کی پینٹریشن کی کم ہونے کی وجہ ہے ان کا چارج اور میس ہے تو جب یہ کسی مٹیریل سے پاس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں انگریشن پیدا کرتے ہیں زیادہ زیادہ جس کی وجہ سے ان کی کائنیٹک انرجی کا لاس ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ پینٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں بیٹا پارٹیکل کی پینٹریشن چونکہ کم ہے چارج اور میس کم ہونے کا اس لئے یہ زیادہ پینٹریٹ کر جاتے ہیں اور یہ پینٹریٹ کر جاتے ہیں تھن الیمنیم فائل جا کسی مٹالک فائل سے پاس ہو جاتے ہیں گیمہ ریز چونکہ نیوٹل ہے میس بھی نہیں ہے یہ فوٹونز ہیں اس لئے ان کی پینٹریشن پار بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں سے ایک چیز جو آپ نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ جن ریڈیشن یا پارٹیکل کی ریز یا پارٹیکل کی آئنزیشن پار زیادہ ہوگی ان کی پینٹریشن پار کم ہوگی الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کا ایفیکٹ ہم نے دیکھا ہے الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کا ایفیکٹ جو ہے یہ ہمیں چارج بتاتا ہے ان کے ایفیکٹ سے ہمیں پتا چلا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ اور الفا پارٹیکل اور بیٹا پارٹیکل ان پر چارج ہے جبکہ گیما ریڈیشن پر کوئی چارج نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ سے ڈیفلیکٹ نہیں ہوتی اور سپیڈ کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ پرامیٹر ہے کیونکہ اس سے ہمیں انزیشن پار اور پینٹریشن پار دونوں چیزوں کی ڈیپینڈنس سپیڈ پر بھی ہے تو انزیشن پار الفا پارٹیکل کے کم ہے سوری پینٹریشن پار کم ہے اور کم ہونے اور وجہ کیا ہے ان کا میز زیادہ میز زیادہ سپیڈ کم ہوگی ان کی سپیڈ کم ہے اور ان کی سپیڈ تقریباً 10 to 20 times speed of light سے کم ہے بیٹا پارٹیکل لائٹ پارٹیکل ہے الیکٹرونز ہیں ان کی سپیڈ الفا پارٹیکل سے کمپیریٹیولی زیادہ ہے لیکن گیما سے کم ہوگی ان کی سپیڈ جو ہے وہ 9 to 10 times کم ہوتی ہے سپیڈ آف لائٹ سے جبکہ اگر ہم بات کریں فوٹونز کی یعنی گیما ریڈیشن کی تو ان کی سپیڈ جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ کے ایکوال ہے تو یہ کچھ پروپرٹیز تھیں الفا بیٹا اور ان کچھ امپورٹنٹ پروپرٹیز تھیں الفا بیٹا اور گیما ریڈیشن کی تو اگر ہم ان کو سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفا پارٹیکل ہیوی ہیں زیادہ چارچ ہے سپیڈ سلو ہے اور انزیشن پار زیادہ ہے جبکہ بیٹا پارٹیکل پر چارچ کم ہے کمپیریٹیولی انزیشن پار کمپیریٹیولی کم ہے پینیٹریشن پار کمپیریٹیولی زیادہ ہے اور سپیڈ comparatively as compared to alpha particles زیادہ ہیں اور gamma radiation neutral ہوگا ہے speed زیادہ anthracian power کم penetration power زیادہ ہوگی this is all about some important properties of alpha beta and gamma radiation students if you have any question about it you may discuss with me on whatsapp or by call or through mail thank you